No ano passado, moradores da Via Verde interditaram a rodovia em protesto à grande incidência de acidentes no local. O movimento chamou a atenção das autoridades que se dispuseram a implantar medidas para brecar as mortes. Todavia, pouco ou quase nada foi feito e a comunidade agora ameaça bloquear novamente a pista. Vamos agora com Gislaine Vidal. Vamos ver aqui Gislaine Vidal, é com você. Preocupados com o alto índice de acidentes e com a segurança de quem transita aqui pela Via Verde, moradores do bairro Floresta Sul estão se mobilizando para na próxima semana realizar uma manifestação, pedindo aos órgãos de segurança, órgãos de fiscalização de trânsito que providenciem algumas ações efetivas aqui nesse perímetro. E inclusive os moradores falam com relação à segurança dos alunos da escola Clínio Brandão, que realmente passam por dificuldades quando tem que chegar ou voltar da escola. Eu vou conversar com um dos membros dessa comissão de moradores, o seu Jairo Teixeira, que vai explicar um pouquinho mais. Vocês se preocupam principalmente com o acesso das crianças à escola? Com certeza, isso aqui no período da... principalmente da saída, que o pessoal sai todo mundo ao mesmo tempo, é um caos. As crianças, às vezes, elas até saem da calçada e invadem a rua. E se nessa hora vier um motorista louco, que está todo mundo louco, entendeu? É velocidade, o pessoal não, não respeita, o pessoal... É, não imagina que isso aqui é um, um, um local que já virou uma zona de morte aqui. Ó. Pra... Vocês, inclusive, têm um relatório é, até do Detran que demonstra aí cinco vítimas fatais só em 2010, nesse perímetro aqui. Com certeza, nesse local, neste local, 2010, cinco vítimas fatais foram os acidentes com todos os materiais. E, e o Detran quer fazer esse trabalho aqui, o Estado fez isso aqui, então o Estado quer resolver o problema da sinalização. Tivemos aí o exemplo do final de semana, devido à velocidade do rapaz aí, infelizmente ele perdeu a vida. Porque aqui dá condição, aqui não tem de forma alguma é nenhum procedimento que possa barrar esse problema da alta velocidade. Nós nos recordamos até mesmo no Gazeta Alerta de termos cobrido uma manifestação dos moradores muito próximo a, ali àquela curva de um morador na época, em outubro do ano passado, que também perdeu a vida em função do, do excesso de velocidade. Esse, esse acidente de domingo foi o que desencadeou essa possibilidade de manifestação na próxima semana, de vocês trancarem essa via? É, isso aí ajudou, mas eu já estava antes, já, já tinha conversado com o pessoal do colégio outras ocasiões, e isso aí ensejou para que a gente acelerasse. Né? Então a gente já vinha, já vinha, e eu já vinha pensando, meu Jesus amado, vai ocorrer um acidente? Aí... É, é, é quando as autoridades vão despertar? Muito bem. O que ele fala com relação às ações efetivas é, por exemplo, que a gente nota aqui que nesse, nesse espaço aqui que chega até a escola, nesse ambiente, não tem a faixa de pedestres, por exemplo, que seria algo evidente e necessário para se ter, para que as crianças pudessem passar e até mesmo, quem sabe, uma lombada eletrônica para que facilitasse também o trânsito dessas crianças. O que eles pedem também é um retorno para que os carros dos moradores que ficam aqui às margens da Via Verde possam é, facilitar, porque eles têm que ir dois quilômetros, retornarem dois quilômetros, porque não há a possibilidade de retorno. Registrando a possibilidade de manifestação dos moradores daqui do Floresta Sul, Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta. Música